Ok, euh, donc bon, euh, Howard Wright s'est fait cramer la gueule par Amana qui a l'air d'avoir des super pouvoirs. Et donc du coup, elle, elle doit retrouver ses parents qui sont dans l'église. Et effectivement, ce que j'avais vu dans le à suivre de, au dernier, euh, dernier épisode, il me fait exactement penser à ce à quoi je pense du premier Forbidden Seren. On va voir comment ça va se... Comment ça va se passer tout ça Il faut que j'aille à l'église. Église, gisement est, franchir le porté en fer. Et où l'église Je sais plus. Elle est là, d'accord. Église d'Irazou, elle est là. Je peux y accéder soit par la réserve de carburant. À mon avis, je pourrais pas y aller, mais on verra. Une église. Ouais, je sais pas trop comment on va faire. Hein. Ok, j'ai l'air de pouvoir y accéder par là. On, on, va, on va tenter. On va tenter. Et avec elle, j'ai pas d'arme, donc il va falloir que je fasse un peu gaffe. Les chibitos sont tous derrière moi, très bien. Enfin, derrière moi. Ils sont un peu par là, quoi, maintenant, mais... Bon, en fait, ils sont carrément par là. Devant une tombe, sur le sol, et lui... Ah, il y en a un qui vole, je l'ai pas vu. Problématique ça. Ah bah je me suis fait voir. Je peux passer par là ou pas Yes. Bien. Il est où Shibito qui me poursuivait Il m'a perdu, bien sûr. Juste à ma droite, il y en a un. Et il faut que j'aille à droite ou attendez, non, je vais peut-être pouvoir. Hmm, je sais pas. Peut-être par là qu'il faut parler. Ouais, j'en vois un là-bas. Attendez, comment on fait déjà Raté, c'est pas ça que je voulais voir, c'est ça. Il est là, je le vois là, il est au centre de l'écran. Hein. Je vais me cacher là-dedans. Très bien. Hmm. Ok, ça me dit pas trop trop... De... J'ai pas trop de... de... D'indices, hein. Putain, fait chier. Il 
truc, c'est qu'il va falloir que je descende, en fait. Faut que je descende euh, en, en, en dessous, là. Faut que je descende dans le, dans le, lit, de, dans, dans le lit de la rivière pour prendre l'escalier jusqu'à l'église. Ok, on remonte. Il n'y a pas un Chibito qui était dans le coin là qui regardait cette tombe. Hymne d'offrande de Miyako aux archives. Quoi De Miyako What the fuck Ok, on regardera ça. La fin du... Je vais où l'attendez Bah tout droit à gauche J'ai l'impression d'être revenu à un endroit que... Ah non, je suis là au-dessus, d'accord Mais en fait, plutôt que de me faire chier à faire tout le tour, j'aurais pu directement... Euh... Ah, je sais pas si j'aurais pu grimper là-dessus. On est une gamine, je pense pas. Euh, Peut-être obligatoirement que je fasse le tour. Euh, attendez, par où je passe par là Wait. Wait. Je peux pas avancer là. Je ne peux pas. D'accord, je suis pas assez grand. Putain. Euh, du coup, moi, la seule autre solution, c'est. Passer par les gisements Portail en fer, c'est ça, hein Non, mais je vais pas avoir le choix, putain. Pas avoir le choix du tout. Je me cache le temps que l'autre se barre. Comment je vais faire hein. avec elle dans le passage là Je pense qu'il faut que j'aille tout droit, mais cabane des labris. Si elle bouge. Faut que je me cache. Qu'est-ce qu'elle fait par terre, elle Ah, je suis repéré, putain. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'elle s'est pété la gueule. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça Passe cette euh, ce pont là. <coughs> je vais pas avoir le choix, il faudra que je le passe. Ou pas. J'ai pas besoin. Enfin, je joue pas aussi en fait, mais j'ai pas. C est... C est au final, ça va. Ça va tranquille. On va s'en remettre. Oh, c'est quoi ça? 
C'est quoi ce truc Bah là c'est bon, je suis mort. C'est foutu pour moi. On court, on court, on court, les bonhommes, on court. Oh putain, il y a Sol Je l'avais pas vu. Ah oh, mais je suis pas du tout là où il faut. Bordel. Oh putain. Fais chier. Putain, mais c'est quoi ce chibito, la gigantesque, là Qui fait 4 mètres de haut s'en fout. Fais-moi un beau sourire. Ouais, bah non. Va te faire foutre. T'es là. là. C'est possible de le faire à gauche, là C'est possible d'aller par là Ouais, c'est possible. Avance, 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 avance. Faut pas que je me fasse rattraper par sol. Il dit par qui que ce soit, d'ailleurs. Putain, je vois plus rien, allez. Avance, avance, avance. Oh, putain. Droite. Ouh. Putain. Et bah putain, ça promet pour l'épisode 7 tout ça. Hein. <coughs> Plusieurs choses à dire. Alors j'ai l'impression... Enfin déjà je, je, je commence à connecter, alors je sais pas du tout euh, si c'est le cas ou quoi, mais je vois que les gens du coup se régénèrent dès le moment où ils sont blessés. C'est-à-dire que euh, Howard s'est quand même fait tirer dessus une fois. Euh, il s'en est remis. Je crois que Melissa s'était fait tirer dessus aussi, elle s'en est remise. Il me semble, alors on le voit très peu, je crois, dans le... Vous regarderez peut-être la... la fin du dernier épisode. Euh... On voit euh, la... la gamine. La gamine, à un moment, je me souviens que dans un cinématique, elle se... il y a un arbre qui dévale là, une falaise, je sais plus trop quoi, elle se prend... Enfin, en tout cas, c'est pas montré, mais j'ai l'impression qu'elle se prend un arbre dans la gueule. Et euh, je me souviens avoir un bout de cinématique, ça dure peut-être 2-3 secondes, un truc comme ça, où on la voit s'éloigner d'une euh, carcasse d'arbre qui est au premier plan, et avec une flaque de sang en dessous. Donc ça se trouve, elle s'est prise un arbre dans la gueule, elle est morte, et elle est, elle, elle est revenue à la vie. Et, euh, et puis là, pareil, Miyako est revenu à la vie également. Là, Howard Wright s'est aussi fait cramer la gueule, il est revenu. Et du coup, euh, c'est marrant parce que c'est comme les Shibito, en fait. Hein. Donc je me demande si le fait qu'ils se... Euh, qui reviennent à la vie, ce n'est pas symptomatique du fait qu'ils vont se transformer en Shibito. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, bah, c'est que mes soupçons, du coup, sont, sont révélés être complètement vrais. à savoir que il euh, bah, y a une, une mission qui ressemble beaucoup euh, à une mission avec laquelle... Euh, enfin, qu'on qu fait, en fait, dans le tout premier Forbidden Seren. À savoir qu'en fait, dans le premier Forbidden Seren, il y a une gamine, également. Qu'on voit d'ailleurs euh, dans des flashbacks dans Forbidden Seren 2, avec notamment une des premières cinématiques qu'on voyait avec le militaire. Et qu'on voyait peut-être dans une autre cinématique, je sais plus ex exactement, je sais plus. Euh, une gamine qui est, euh, qui est euh, apparemment l'unique survivante du, du premier Forbidden Seren, je crois, avec euh, avec peut-être que... Euh, après, moi, j'ai pas fini le premier, donc je peux pas dire, mais... 
du coup là il y a, y a... On retrouve clairement cette gamine, on va dire, dans le... qui, qui s'est échappée d'une école, hein, d'ailleurs, je me souviens, dans le premier CRN, c'était une, bah, c'était une habitante de, de Hanouda. Là, c'est, c'est pas le cas, là, du coup, ils viennent, ils viennent des états unis mais bon, bref, euh, on, a tout, on retrouve toujours cette gamine, du coup, et euh, c'est également mélangé avec euh, Risa Honda, je crois, si je ne me plante pas avec son nom, dont la sœur est, s'est transformée en Shibito et euh, bossait à l'hôpital, justement, dans le tout premier, hein, je parle du, du, du CRN, et cette Risa Honda, à un moment, a des visions, on voit des espèces de fées, de lucioles, et je me souviens que dans cette mission-là, elle arrive euh, près d'un prêtre, je sais plus trop qui, euh, elle est devant la, devant la porte de l'église, elle se transforme en chibito à ce moment-là, et je me suis dit, putain, ce serait complètement abusé qu'il fasse ça à la gamine. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe, quoi. Elle finit par se transformer en chibito, ça, c'est, je trouve que c'est, 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 euh, c'est très malaisant. Ça me... Je vous avoue que là, euh, c'est vrai, autant tout ce qui est, euh, tout ce qui est aux ans, toutes les, les transformations, les choses qui peuvent se passer avec les enfants, on va dire, euh, c'est toujours très limité dans les survival horror ou dans les jeux d'horreur en règle générale. C'est assez rare que, que, que ça passe le pas. Je sais que Outlast avait, avait passé le pas de ça, euh, notamment euh, dans Outlast 2, où il y avait pas mal de cadavres en enfant en fait. Je sais qu'il y avait un... Je me souviens de Doom 3 aussi, où il y avait des trucs un peu chelous comme ça. Peut-être Silent Hill 4 aussi, même si c'est un peu plus... Euh... C'est, c'est des enfants pareil mais qui sont transformés vraiment c'est, c'est, c'est plus euh, je sais pas comment dire c'est peut-être moins moins mal enfin les monstres sont très malaisants mais c'est moins choquant on va dire là c'est, c'est très triste quand même hein, ce qui arrive à la, à la gamine et euh, et voilà ça, ça, ça annonce des, des bonnes choses je trouve pour les pour le prochain chapitre on va lire surtout moi ce qui m'intéresse c'est d'aller lire les, les archives là. c'est d'aller lire les archives qu'on a récupéré on a récupéré déjà une arme <coughs> qui est donc la masse, arme lourde contondante. Grand et lourd marteau conçu pour percer les murs et planter des poteaux et des pieux dans le sol. Et aussi planter des chibitos dans le sol, exactement. Alors, on avait... Il se remémorait les souvenirs perdus avec Amana, avec Samanro, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on a eu au début de la mission précédente, je crois. La scène peinte sur ce manuscrit représente le moment où Kaiko, l'objet du culte Mana, offrit sa vie pour sauver celle des villageois affamés. Il est interdit de poser les pieds sur le sol sacré où l'on raconte que cet acte de santé eut lieu. D'accord. Et j'ai l'impression qu'Amana, qui est devenue complètement folle, là, a pris la place de Seigo pour accomplir le rituel. C'est un peu étrange. Donc ça, c'est quand on... examiner l'intérieur de l'église. Avec Sam Monroe. Bah, je sais pas de quand date ce truc, mais... Et... Ok, bon. Note de cours, qu'est-ce que le si le quoi Le sacrétisme, la combinaison ou la réconciliation de diverses pratiques et croyances. D'accord. Sacrétisme religieux, exemple 1, incorporation romaine de divinité grecque. Bacchus égale Dionysos. Exemple 2, Noël et les Saturnales. Exemple 3, religion occidentale et amérindien. Demandez aux étudiants s'ils peuvent citer des exemples. On rencontre John Titor, producteur, chargé de repérage au Japon pour une émission spéciale sur les sacrifices. Village de Nouda, rituel de sacrifice et religion locale unique. Village disparu en 1976. Je ferais bien de lui dire que je lis le japonais, mais que je ne le parle pas du tout. Je n'ai pas le temps de leur demander, mais de toute façon, je suis certain qu'ils auront un interprète. Comment ont-ils entendu parler de moi Demande à mon, Demandez à mon retour. Trouver une babysitter pour Bella. Plusieurs noms sont barrés. Heather, Sarah, Brenda, Louise, Alex. Okay. Hmm. D'accord, donc des notes sur ses cours. Est-ce qu'il indique du coup pourquoi il a accepté de partir en mission du coup Ô Seigneur Tout-Puissant du Paradis, nous t'implorons d'accepter cette humble offrande, l'âme de Miyako. Seule ta grâce nous protège de la souffrance. D'accord, donc Miyako au final a été exécuté dans le passé ou je sais pas Bref, je sais pas trop où, euh, où aller avec ce jeu là. Mais ça annonce du bon, en tout cas. Il y a cette espèce de, de chibito ultra crade, là, à la fin, qui rentre dans l'église. Pendant que Bella se transforme en, en chibito, là, je sais pas ce que c'est que ce truc-là. Je pense que ça doit être un cerveau. Je pense que c'est un cerveau, hein. Ça, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Et puis, je vois aussi que... Euh, Howard Wright va certainement se faire euh, choper par le cerveau, on le voit dans une cinématique. Et euh, va certainement aussi euh, faire la rencontre de, d'une Bella transformée. Et voilà, alors, rien d'autre à dire, euh, les sessions de Blood Curse sont très courtes, je trouve. Hein. Je sais pas combien on en a... Euh, je crois qu'il y aura quelque chose comme 9 vidéos, là, actuellement. Ça, va être, ça, va être la, ça doit être la 9 celle-là, si je me plante pas. Et euh, je suis euh, surpris de voir qu'on a fait euh, la moitié du jeu en 9 vidéos. 
Alors que euh, sur CRN2, euh, euh, j'ai fait combien de vidéos J'en ai fait 30, 40, je sais plus. Mais c'est assez dingue le nombre de missions que je faisais. Et puis il y a aussi les, les missions 2 qui ont disparu là. Alors les missions 2 c'est sympa de temps en temps, mais voilà, j'avoue que c'était un petit peu chiant. Bon. C'était euh, assez souvent euh, chiant à faire les missions 2. Même si ça avait, ça avait son charme. Au final, voilà, je suis pas mécontent de ce Blood Curse qui est plus accessible, mais le problème c'est que ça est fort bien Serene 2. Il y avait beaucoup de missions, il était très long. Euh, il était aussi cryptique hein, que ce Serene Blood Curse, mais comme il y avait beaucoup de missions, pas mal de cinématiques, pas mal d'archives, pas mal de notes, on pouvait assez vite reconstruire le l'histoire quoi alors que là le problème c'est que j'ai l'impression que tout se passe très vite et j'ai pas le temps du tout de m'attacher au personnage enfin c'est à dire que là il y a Bella qui s'est qui qui transformée en Shibito bon ça m'a fait un petit quelque chose parce que voilà c'est c'est un peu de la mortalité infantile si on peut on peut traduire ça comme ça mais Seigo par exemple c'était la première mission où euh, on, on, on l'avait dirigé pendant une seule mission Seigo et euh, et puis pareil Sol s'est transformé mais on l'a pas dirigé une seule fois donc pour le moment les personnages se transforment mais, mais ça me fait ni chaud ni froid hein. pour le moment là d'un point de vue euh, je pense que ce qui est très intéressant dans, dans, ces, dans l'univers dans de Forbidden Siren et de Siren, on, enfin Siren Blood Curse, c'est vraiment le lore. C'est-à-dire <coughs> c'est l'univers, l'univers, la religion, la manière dont tout ça fonctionne et la mythologie qui est derrière. La mythologie avec les dieux, notamment qu'on avait avec, le, avec les Yamibito, etc., les Yamirei, qu'on avait notamment dans Siren 2. Il y avait tout un lore, toute une mythologie, une histoire de religion avec d'anciens dieux, etc. C'est ça qui est, qui est intéressant, je trouve, à décrypter. Et c'est pas vraiment ce qui arrive au personnage au final. Ça, c'est vraiment qu'un prétexte pour euh, nous balancer une espèce d'ambiance et d'univers et de. de voilà, de, de lore, de mythologie euh, à la tronche. Et euh, qu'il est intéressant de décrypter. Là, au final, ouais, euh, moi je m'intéresse plus au personnage au final qu'au lore. Enfin, pour moi, c'est des choses qui sont. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais en fait, je m'intéresse aussi bien à l'un qu'à l'autre. Je pense que les deux euh, sont deux choses qui se combinent très bien. Notamment, euh, je pense par exemple, bah, typiquement à Silent Hill. Silent Hill, ou voire même du Resident Evil, Silent Hill qui fait très bien la chose entre le, le, le personnage, qui, qui, qui arrive très bien à développer une histoire avec un personnage principal, une histoire qui est plus ou moins réussie selon les épisodes, mais qui, voilà, qui raconte vraiment quelque chose avec des personnages, et qui derrière euh, essaie de développer une mythologie, un lore, avec, via des sectes, des, euh, des dieux, ce genre de choses. Et puis même qui développe la ville, hein, avec ses boutiques, avec l'histoire des, des, des potentiels personnages, via pas mal de notes. Et Siren Blood Curse, j'ai l'impression qu'au final, le, voilà... Ce, ce Sandblood Curse, les personnages, on s'en bat un peu les couilles, et c'est surtout l'univers pour le moment qui prime. Alors on va voir comment ça va, ça, comment ça va se passer par la suite, hein, on a fait que la moitié du jeu. Mais on verra ça du coup la prochaine fois, dans l'épisode 7. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé euh, cette nouvelle session sur Sandblood Curse, et cet épisode 8 et 9 du coup, si je me plante pas. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine, et puis d'ici là, et ben, comme d'habitude, ben, prenez soin de vous, portez-vous bien, allez salut